펜트하우스 시즌2 7화 예고편 중에 제일 기대가 되는 장면이죠. 감히 누가 진전등을 하대 해! 계속 돌려봐도 송 회장의 우렁찬 복식 대사는 완전 사이다네요. 강마리와 송 회장의 대사는 짧지만 많은 것이 함축되어 있다는 걸알수 있습니다. 대사들을 하나하나 풀어 나가 볼게요. 딸 제니의 왕따 사건으로 소시적 조폭 마누라 시절의 마라 맛을 보여준 강마리. 찬서진도 건들지 못한 주석경의 뺨을 후려치며 주단태와의 대립을 더욱더 기대하게 만들었죠. 그리고 뜻밖의 관계 주단태와 강마리의 남편 유동필과의 계약 관계 는 더욱더 몰입하게 만들었는데요. 딸을 위해 감옥행을 택한 유동필. 현재 딸이 왕따 당한 사건 때문에 화가 머리 끝까지 난 강마리. 이렇게 두 부부는 제니 일이라면 목숨도 아끼지 않을 기세입니다. 딸을 끔찍이 여긴다는 걸알수 있죠. 헤라펠리스 사람들이 로건니의 계략으로 검찰 혹은 경찰 조사를 받은 장면이 있었습니다. 조사를 마치고 헤라펠리스 로비에서의 이규진 강마리의 대화. 겨우 참고인 조사로 빼줬더니 왜 그렇게 빡이 쳤을 우리 몰래 죄 지은 거 있는 거 아니야? 뭘 그렇게 쫄아가지고 경찰 앞에서도 굽신 굽신 이라는 대사가 있습니다. 이규진의 대사로 강마리의 과거를 유추해 볼 수도 있죠. 참고인 조사라면 남편이 교도소에 있는 것까지 경찰이 조사하지는 않을 텐데 경찰한테 굽신 굽신 한다는 건 법을 모르는 강마리가 숨기고픈 과거의 흔적이 노출될 수 있다고 생각했기 때문이 아닐까 추측해 봅니다. 즉 강마리의 과거에 뭔가 큰 죄를 지었던 기록이 있는 걸까요? 조폭 마누라 시절 이야기인가요? 우리가 강마리에게 가장 기대하는 부분은 교도소에 있던 남편이 나와 참교육하는 거였는데 아쉽게도 당장은 못 나올 듯 합니다. 하지만 강마리의 또 다른 비밀 병기 송 회장이 있죠. 마라탕에서 사모님과의 대화 비상장 주식을 좀 나눠달라는 말에 다들 헛꿈 꾸지 말하며 딱한 사람 진천댁만 받을 자격이 있다고 합니다. 진천댁이 바로 강마리였죠. 송 사모의 정보력 덕에 강마리는 주식 재미도 볼수 있었는데요. 강마리가 강한 신뢰를 받는 이유는 송 회장이 죽을 뻔했을 때 강마리가 속옷바람에 업고 뛰며 무릎에 깊이 상처가 패여가면서도 119보다 빠르게 병원까지 뛰어가 골든타임을 놓치지 않을 수 있었습니다. 그 결과 송 회장은 위기를 넘길 수 있었던 거죠. 또한 산마마가 심정지 왔을 때도 응급처치를 도왔고 대학병원 의사도 모른 멍우를 발견해 유방암도 잡아냈다고 했는데요. 이렇게 산마마들에게 강마리는 생명의 은인 이나 다름없는 존재입니다. 세 분의 큰 사모님 산마마니까 적어도 큰 건수로 세 번의 사이다는 기대해도 되겠죠. 잠시 대사를 통해서 송 회장의 재력을 알아볼까요. 치매약 개발됐다는 소식이 벌써 돌아서 상장하면 큰일 한번 내시겠어요. 그리고 이 회사는 송 회장의 큰 아들이 맡는다고 하죠. 치매약을 개발한 제약회사 주식을 모르는 주린이가 들어도 이 회사가 상장이 된다면 엄청나게 대박 날 거라는 걸알수 있는데요. 이런 대단한 주식을 진천댁에게만 준다고 하는 송 회장입니다. 강마리가 해초백 하실 거냐는 물음에는 뭘 그런 걸 물어봐 자기가 다 알아서 해줘 라며 강마리에 대한 신뢰는 묻지도 따지지도 않는 무한대급이었죠. 강마리를 좋아하는 송 회장은 자기 여기 정리하고 강남으로 들어오면 안 돼? 내가 우리 호텔 사우나 자리 내줄게 라는 대사가 있습니다. 여기서 알수 있는 건송 회장은 주식 회사를 운영하고 아들은 곧 상장될 회사를 운영하는 것 뿐만 아니라 호텔까지 소유하고 있다는 걸알수 있습니다. 시즌 1 마지막에도 마라탕 장면이 나왔는데요. 사모님들 덕분에 무혐의로 풀려날 것 같아요. 아유 이 은혜를 어떻게 다 갚는데요? 내가 말했잖아. 한 번은 크게 도와준다고. 이만한 건 일도 아니야. 이 대사에서도 송 회장님의 힘을 볼수 있죠. 이만한 건 일도 아니라는 말이 허세가 아닌 손 하나 까딱 정도? 다시 말하면 송 회장의 위치에서 이 정도는 손쉬운 일인 것처럼 느껴졌습니다. 저는 이 대사가 이번 일로 강마리를 도와주긴 했지만 사모님의 배포로 봐선 이 정도는 은혜 갚는 정도로 치지도 않고 진짜 큰거 있으면 더 도와주겠다는 의사가 있는 것처럼 들렸습니다. 송 회장의 대사 진천댁은 우리 생명의 은인이야. 크게 한 번은 우리가 꼭 도와줄 거야. 우린 원수도 갚지만 은혜도 꼭 갚아. 송 회장의 대사를 보면 단순히 강마리에게 은혜를 갚겠다라는 대사처럼 보이지만 자세히 보면 원수도 갚는다는 대사가 보입니다. 송 회장이 줄 것과 받을 거는 확실히 하는 성격이라는 거죠. 그리고 크게 한번 내가 도와주지가 아닌 우리가 라는 대사를 했습니다. 송 회장님도 대단한데 옆에 사모님까지 합세한다면 정말 후덜덜해지죠. 그리고 이 부분은 아직 
아직 확실히 나온 부분이 없기 때문에 추측에는 무리가 있겠지만 대사와 표정으로 본다면 강마리가 뉴스에 나왔던 이야기들 다 가짜라며 죽은 여자가 이혼 합의금 뜯어내려고 쇼를 한 거라는 말에 송 회장의 표정은 응? 내가 아는 사실과 다른 느낌인데? 라고 느끼는 표정 같았습니다. 송 회장의 표정 한번 보시죠. 쇼를 한 거래요. 응? 그 여자 그 병명이 여기 뭐라더라 그. 심수련의 부모가 재력가였잖아요. 주단태의 부모도 일본에서 재력가였습니다. 송 회장과 심수련의 부모 혹은 주단태의 부모와 아는 사이고 자연스럽게 심수련과 주단태도 아는 사이일 수 있다는 생각이 들었습니다. 재벌이 재벌을 모를 리가 없죠. 송 회장의 우리는 원수도 갚지만 은혜도 꼭 갚아 송 회장의 원수는 주단태일 수도 있지 않을까 라고 추측을 해봅니다. 아니 제발 송 회장의 원수는 주단태이길 바라는 마음뿐입니다. 그리고 예고편에서 보여준 사이다 장면의 스틸컷이 공개가 되었는데요. 고상아는 강마리를 놀려주려고 또 마리탕에 간 모습이죠. 기세 등등한 고상아. 그리고 앞서 하던 대로 강마리를 놀렸을 것 같은데요. 하기 싫지만 고상아가 유진이에게 다 알려버린다는 협박으로 어쩔 수 없이 고상아의 어깨 마사지를 해주고 애를 밀어주는 장면이 보입니다. 그리고 송 회장 최애 강마리를 하대하는 모습에 등장한 산마마 사모님들의 포스 부덜덜하죠. 감히 누가 진짜 고상아는 사모님이 누군지 알아본 모양입니다. 바로 90도 폴더 인사와 함께 공손 모드로 들어가죠. 누가 진천댁을 하대해 라는 복식 호흡 대사 다음 장면은 인격을 좀 갖춰 고상아가 이규진을 막는 듯한 모습을 보이는데요. 고상아는 강마리의 뒤를 봐주는 어벤져스급 사모님을 보았고 송 회장님의 파워가 엄청나다는 걸 알고 있었던 거겠죠. 이규진은 강마리 뒤에 송 회장님이 있다는 걸 모른 채 약점을 잡았다고 생각하고 깐족거리며 강마리를 약올리려고 했던 것 같은데요. 강마리를 건들면 호환이 있을 걸 너무 잘 알고 있던 고상아는 이런 이규진의 입과 행동을 급히 막는 것 같습니다. 강마리의 인격을 좀 갖춰 라는 대사는 약점을 잡힌 강마리가 이규진에게 할 대사는 아닐 텐데 이규진도 이제 함부로 강마리를 건들 수 없는 강력한 백의 존재를 알게 되자 던진 대사 같네요. 잘못을 뉘우치고 개과천선하면 좋은 일이 생긴다는 사이다를 강마리를 통해 보여주는 거겠죠. 이렇게 짧은 예고편과 스틸컷으로만 봐도 핵사이다네요. 강마리는 시즌1 때 오윤이를 하대하는 모습을 많이 보였죠. 현재 강마리는 고상아로부터 하대를 당하면서 오윤이와의 유대가 깊어졌는데요. 고상아에게 했던 것도 그대로 받는 강마리입니다. <웃음> 이렇게 고상아는 받은 대로 돌려주는 건데 사이다가 아니네요. 희한하네. 여러분은 어떻게 생각하시는지 함께 의견 나눠주시길 바랍니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!